conciertos. 30 fotografías. Un ganador. Eso es jamón. ¿Cómo? Escúchame, rencorosa, lo que pasó entre nosotros no lo tienes que llevar después de 35 años, ¿entiendes? Eso pasó hace 47 años. Es que ya está bien, por favor. El amor es dolor. ¿Cómo puedes definir algo que no puedes explicar, verdad? Puro dolor. <risa> Una puta locura. El amor es vida y la vida es amor. Intenso, ¿eh? No me considero una persona romántica, pero sí detallista. Creo que el amor no es ciego, es cieguísimo. O sea, está que ha nacido sin vista ya directamente. Y creo que cuando realmente te enamoras de una persona no tiene nada que ver con el físico, tiene otra química. Creo que soy más de romper los corazones yo, pero yo también tengo mi corazoncito que me ha roto alguna vez. ¿eh? Pues hay un poco de todo, 50-50. Si nos ponemos en una balanza, yo creo que me lo han roto bastante más a mí de lo que yo lo he roto a otra gente. Me han roto mucho más a mí el corazón. Siempre dentro de, de lo ético. O sea, mi adolescencia fue, fue terrible. O sea, fue una tras otra, tras otra. Dolor. Es que, es que tampoco voy a contar aquí mis penas. O sea, quiero decir, no la he liado parda, pero me refiero que a lo mejor pues la relación se ha acabado la chispa y ya está, ya no se, ya no se puede ir a más. Pues a ver, yo soy más de, de conocer a una persona en persona, más que, más que usar aplicaciones y demás. Yo una vez lo intenté en Tinder, de verdad, una vez, y no he vuelto a hacerlo, porque salió muy mal. Dolor. Muy, pero muy mal, es muy mal. Soy de face to face, 100%. Es una aplicación maravillosa que yo la recomiendo, que es hablar cara a cara con otra persona. Así que si me veo casándome, pues no lo sé, la verdad. El tiempo dirá. A mí me gustaría casarme. No, 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 me estoy agobiando solo de pensarlo. Me encantaría casarme. ¡No! Pero me gustaría que fuera algo más como privado. A mí no me gustaría subir como mi boda a YouTube ni organizarla de tal forma para que fuera pública o cualquier cosa. El, el yo que tengo dentro quiere, quiere volar, quiere experimentar, quiere vivir cosas. Relaciono el metro con el hashtag love porque creo que es algo cotidiano, tal y como el amor también es cotidiano. Así que creo que este espacio rinde pleitesía al hashtag. Me gustaría como mantener una estética muy grunge, muy... no sé, como muy vintage. La foto que tengo pensada hoy sería poner a la pareja en un andén, yo irme al otro andén y hacer la foto a través del tren cuando esté pasando, sin ser muy ñoño, simplemente como cogiendo algo cotidiano. Me gustaría que el jurado tuviera en cuenta que el tren pasa cada seis minutos, así que el tiempo para hacer las fotos era cortito. Bueno, para la foto de hoy quería alejarme un poco de la idea tradicional del amor. He pensado que me gustaría retratar la dependencia emocional que genera el amor en nuestro cerebro. He elegido la localización del baño porque quiero llevarlo un poco al mundo de las drogas, no drogas reales, evidentemente. Chicos, posiciones, por favor. Perdonad, es que estamos un poquito apretaditos. <risa> Como a lo mejor un poco... Uy, perdón, amiga. Como un poco así. Voy cambiando un poquito posiciones y hay un poquito de tal, no sé. <risa> me mola, me mola. Como cogidos así, necesito que me cospegáis más. Lo tenemos. El público le diría que tiene que apreciar el arte del cerebro que he dibujado en el espejo, ¿sabes? O sea, no sé si se ha visto muy bien, pero ha sido muy complicado. Me he tenido que poner un tutorial de YouTube y todo. Si tuviese que titular esta foto ahora mismo, lo primero que me viene a la cabeza es Love is a drug. Bilingüe. Pues bueno, 
bueno, como ya viene siendo una línea habitual, esto va a ser totalmente improvisado. Estamos aquí en la zona de Malasaña, Tribunal, en Madrid, una zona preciosa por la mañana. Así que esperemos encontrar a un señor mayor que nos dé su aprobación para participar en este precioso proyecto. Estoy viendo un señor mayor que además va con su mujer. Me saca desaparecido el hombre, no sé si se habrá metido en el seto también. ¡Que se me van! Ah, no, no, ch tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Le explico un poco, es una temática del amor. ¿Vale? No sé no. si esa mujer es su mujer. No, no es mi mujer. ¿No? no, no. ¿Tiene mujer? No, no, no. No. Tengo marido. Ah, marido, maravilloso. Estoy intentando eh, reflejar el amor duradero, el amor para toda la vida, el amor que aunque, sí. no se, que aunque la otra persona ya no esté, esté. Me hubiese gustado pues, llevarme a José Antonio ¿no? por, por aquí, por el barrio de Malasaña, y hacerle 800.000 fotos porque era un señor maravilloso, exdirector de la zarzuela, ojo al dato. Pero, pero estoy muy contento. Me gustaría que el jurado pues eso, tuviese en cuenta también esa pizca de suerte que se tiene cuando se hace este tipo de foto. No voy a representar el amor en sí, sino voy a representar el, el poco amor que en ocasiones tenemos hacia nosotros mismos. Me he inspirado un poco en, en el show de Truman, cuando Jim Carrey está delante del espejo y se está dibujando un casco de astronauta. Lo que yo quiero hacer es como la, la foto como, como detrás del espejo, ¿no? Detrás del espejo y, y está él rascándose, el, o sea, rayándose lo que sería su mirada, como que no, no le gusta lo que hay delante y se tacha. Pues yo creo que lo tenemos, ¿eh, chicos? Uh, we got it. ¿Quién se merece el voto del público? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién merece ese voto? Pues hoy tengo pensado hacer la foto del amor y tenía pensado hacerlo con dos modelos, chico, chico o chica, chica, porque estoy un poco harta del prototipo de siempre el amor entre chico y chica y ya está, ¿por qué no? Las dificultades técnicas de esta foto yo creo que van a ser, pues, para empezar, que me he quedado sin una modelo. Tenía dos y ahora tengo solo una, así que una de las dos modelos voy a tener que ser yo. Bueno, pues estamos aquí con Evita. Ya nos ha ayudado con otras fotitos, ya la conocéis, pero bueno, es que es maravillosa. Vale, tía. Vale, entonces, hemos dicho que nos tenemos que colocar como así. Buah, tía, es que me da todo el sol a mí en la cara y me, me hace una luz terrible, aparte de que no veo nada. Vale, acércate. No, acércate. Acá? Ahí, sí, eso es. Vale. Es como... No me hagas reírme. Se te va a dejar una marca en el labio. Voy a ganar con esta foto. Que lo sepa. Eh, Mira, está eh, guay. Esa, está esa, esa, guay. esa la 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 Estoy muy contenta con esta foto. De verdad, estoy súper feliz. Y encima, me encanta antes de postproducción, que eso es algo, es un plus, porque si ya me encantó antes de postproducción, ya cuando la edito me va a gustar muchísimo más, seguro. Eh, igualado, ¿no? A mí esta puede que si me esfuerzo mucho entienda que hay un mensaje, pero no, no a primera vista no sé cuál es. Que si se supone que es un señor que está muy solo y que está como ahí sintiendo la soledad, pero a él se le ve muy bien, muy bien vestido, o sea, se le ve que está bien, que se quiere. La manera en la que ha adaptado la textura al fondo no funciona para nada. Y mezclar cosas en blanco y negro, aunque sea en color, en mi opinión, lo tienes que hacer muy bien como para que... como para que quede bien. Pareja que casi hace la figura de, de un corazón sí, sí, sí. y el tiempo pasa, ¿no? como consigue sintetizar mucho en, en una imagen. Y esta tiene como un sobreexceso de, de operaciones, de, 
de cosas que pasan que hacen que, bueno, que al final se te escape el tema. ¿no? A mí esto me parece que tiene demasiada información y que el, el tema de o sea, lo del cerebro ahí puede parecer que es hasta un graffiti. Si lo, si lo veis claro, sí. esta me, técnicamente me parece que está muy bien también. ¿Cómo? El jurado de Camón ya tiene un veredicto. Y el tercer puesto es para Gio Bravar. Nos gusta mucho la composición y, el, y la luz de esta fotografía. Felicidades, Gio. Y el segundo lugar es para Pau Clavero con esta fotografía. Hemos valorado que ha conseguido decir lo máximo con lo mínimo. Felicidades, Pau, has ganado dos puntos. La fotografía ganadora es para Anton Lofer por esta magnífica foto, que es muy interesante por su calidad técnica. Muchas felicidades, Anton. Has ganado tres puntos y ya nos vamos al último programa. El próximo programa es el último y por ser el último las puntuaciones van a ser dobles. Dos, cuatro y seis puntos para las mejores fotos. El último reto será mí. ¿Estáis preparados? ¡Qué amor! Tres puntos, pues ahora, pues ahora sí que sí, ahora pues vamos a celebrarlo. He perdido. Está claro que, que a los jueces no le gustó. Nos llevamos medalla de plata, esos podios, segundo puesto, está muy bien. O sea, el juez Nicanor es tío de clavero, si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Y nada, estoy. Esto me ha bajado mucho la moral, ¿vale? Yo tengo que hacer lo mejor. Esto no puede ser. Bueno, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que voy a hacer la mejor foto, la última. Me va a puntuar tres puntos y el doble y voy a ganar el concurso. ¿Seguro que es un punto? No, pero no puede ser. O sea, yo creo que ha habido una equivocación. Un punto para Clavero, ¿no? Y nada, venga, hasta luego. Fuera, venga. Hay que reciclar, chicos. Esto no se puede hacer, ¿vale? Esto es una lección que os he dado.